మాజీ మంత్రి కింజర బచ్చన్నాయుడిని ఇవాళ ఏసీబీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలుసు ఇది ఈఎస్ఐ కేసుకు సంబంధించింది ఈ కేసు గురించి ఇంతకుముందు కూడా మనం పత్రికలో వార్తలు రావడం చూసాం ఇంతకుముందు విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దీని మీద ఎంక్వైరీ చేశారు దాంట్లో కొన్ని అవకతవకలు జరిగినాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి వెల్లడైంది అందులో అచ్చెన్నాయుడు గారి పాత్ర కూడా ఉంది అని చెప్పి అప్పట్లో దీని మీద వార్తలు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత ఈ కేసుని ఏసీబీకి ఇచ్చారు యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోకి వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా దీని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇప్పుడు అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసినట్టుగా మనకి ఇవాళ తెలుస్తోంది దీని మీద తర్వాత ఏసీబీ వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టారు ఇవాళ పెట్టి ఆయన అరెస్ట్ చేసిన విషయాన్ని వాళ్ళు ధృవీకరించారు అయితే అసలు ఈ ఈఎస్ఐ కేసు ఏంటి ఇది ఎంత పెద్ద కేసు ఇందులో ఒక మంత్రి పాత్ర ఉన్నది అని చెప్పి మాజీ మంత్రి పాత్ర ఉన్నది అని చెప్పి ఆయన అరెస్ట్ చేసేంత వరకు వెళ్లారు కాబట్టి దీని పూర్వాపరాలు ఏంటి ఇది ఇది ఏ స్థాయి కేసు ఇది నిజంగా అవినీతి అక్రమాల మీద దృష్టితోటే ఈ అరెస్ట్ జరిగిందా లేకపోతే ఇందులో కొంత పొలిటికల్ కోణం కూడా ఉన్నదా అనే విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఈ కేసు యొక్క స్థాయిని అర్థం చేసుకుంటే మన కొంతవరకు ఒక ఐడియా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అసలు ఈ కేసు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఈఎస్ఐ అందరికీ తెలిసిందే ఈఎస్ఐ అంటే ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా ఉంటుంది అయితే దీన్ని అమలు చేసేది మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇది ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయల కంటే తక్కువ జీతం వచ్చేటువంటి ఈ ఉద్యోగులకి ఇది వర్తిస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్స్ లో అయితే దీని కింద ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది ఐఎంఎస్ ఈ ఐఎంఎస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది దీనికి డైరెక్టర్లు ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారా ఈ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది దీనికి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు డాక్టర్ సి రమేష్ కుమార్ డాక్టర్ జి విజయ్ కుమార్ అలాగే డాక్టర్ బి రవి కుమార్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా డైరెక్టర్లుగా పనిచేశారు ఈ ఐఎంఎస్కి వీళ్ళ టైంలో తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది కోట్లు నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ క్రోర్ వర్త్ మందులు కానివ్వండి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి సర్జికల్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి ల్యాబ్ కిట్స్ అట్లాగే ఫర్నిచర్ వీటి కొనుగోడు జరిగినాయి ఈ ఐదేళ్లలో ఈ ముగ్గురు డైరెక్టర్లుగా ఉన్నప్పుడు ఈ కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగినాయి అవినీతి జరిగింది టెండర్లు ఫ్లోట్ చేయకుండా ఏకపక్షంగా నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇచ్చారు లేకపోతే రేట్లు ఎక్కువ పే చేశారు ఇవి నియమాలకి అనుగుణంగా జరగలేదు చాలా వైలేషన్స్ జరిగినాయి ఇట్లాంటి చాలా ఆరోపణలు ఇప్పుడు ఈ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో తెలియనట్టుగా ప్రభుత్వం చెప్పింది కాంట్రాక్ట్ రేట్ కాంట్రాక్ట్ కింద కాకుండా నాన్ రేట్ కాంట్రాక్ట్ కింద ఇచ్చారు ఇట్లాంటివి చాలా చెప్పారు వాళ్ళు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ డాక్టర్ బి రవికుమార్ అని ఆయన డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మూడు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ రెండు ఒకటి కోట్ల రూపాయల వర్త్ కొనుగోలు చేశారు డాక్టర్ సికే రమేష్ కుమార్ అని ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు రెండు వందల ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఒక కోట్ల మేరకి కొనుగోలు జరిగినాయి అలాగే డాక్టర్ జి విజయ్ కుమార్ అని ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉన్న టైంలో నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయల వర్త్ కొనుగోలు జరిగినాయి అంటే మొత్తం తొమ్మిది కోట్ల డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల రూపాయల వర్త్ ఇందులో డ్రగ్స్ ఏ మీకు ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వర్త్ డ్రగ్స్ కొన్నారు మందులు సర్జికల్ ఐటమ్స్ ఒక నలభై రెండు కోట్లు ల్యాబ్ కిట్స్ ఒక రెండు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు అట్లాగే ఫర్నిచర్ ఒక ఐదు కోట్లు మొత్తంగా ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంది ఆరు కోట్ల రూపాయలది మొత్తంగా తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల వర్త్ కొనుగోలు జరిగినాయి ఇందులో అక్రమాలు జరిగినాయి అంటారు వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్సెస్ పర్చేజెస్ అబౌవ్ ద బడ్జెట్ అలకేటెడ్ ఫర్ పర్చేజ్ అవు డ్రగ్స్ చేశారు అంటే బడ్జెట్ లో ఎలకేట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ఎక్కువ కొన్నారు మందులు అనేది ఒకటి నాన్ రేట్ కాంట్రాక్ట్ కింద కొన్నారు దానివల్ల నష్టం జరిగింది వాళ్ళు చెప్పేదాని ప్రకారం ఏంటంటే నూట ముప్పై రెండు శాతం ఎక్సెస్ పే చేశారు అంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే ఈ హెడ్ వైజ్ అమౌంట్ ఎంత ఎక్కువ పే చేశారు అనే దానికి డ్రగ్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ లోనేమో యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు అదనంగా పే చేశారు ల్యాబ్ కిట్స్ లోనేమో ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా పే చేశారు 
సర్జికల్ ఐటమ్స్ లో పది కోట్ల రూపాయలు అదనంగా పే చేశారు ఫర్నిచర్ లో నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా పే చేశారు మొత్తంగా చూస్తే నూట యాభై ఒక్క కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయలు అదనంగా పేమెంట్ జరిగింది అంటే అక్రమాలు జరిగినాయి అని చెప్పి వాడు చెప్తున్నారు అదే ఏసీబీ కూడా ఇవాళ పెట్టినటువంటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా నూట కోట్ల అవినీతి జరిగింది అని చెప్పారు అందులో భాగంగా మన కింజర పచ్చన్నాయుడు గారిని కూడా అరెస్ట్ చేశామని చెప్పారు అయితే ఇది చూస్తే మనకు వెంటనే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ మొత్తం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల కొనుగోళ్లలో నూట యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది ఈ అవినీతిలో అచ్చెన్నాయుడు గారికి భాగం ఉంది కాబట్టి అరెస్ట్ చేశారు అని వీటిల్లో అచ్చెన్నాయుడు గారి ప్రమేయం ఎక్కడ వచ్చింది ఆయన పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఆయన లైబిలిటీ ఏంటి ఆయన ఎంత మేరకు లైబుల్ దీనికి ఆయన ఎందులో ఈ అక్రమాల్లో ఎక్కడ పాల్గొన్నాడు అంటే వీళ్ళు దానికి సంబంధించి కూడా ఈ నోట్లు ఏమైనా ఉందంటే మెసర్స్ టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో అచ్చెన్నాయుడు గారు పాత్ర ఉన్నది అనేది అదేంటంటే ఐఎంఎస్ ఏం చేసిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు అనుగుణంగా ఈ టెలి సర్వీసెస్ అనేది ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఫోన్ ద్వారా వైద్య సహాయం అందించడం ఇది ఈ పథకాన్ని స్టేట్ లో అమలు చేసేటువంటి క్రమంలో డాక్టర్ సి రమేష్ కుమార్ అనే ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన మెసర్స్ టెలి హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళకి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడు ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా ఇచ్చాడంటే సింప్లీ బేసింగ్ ఆన్ ద లెటర్ ఆఫ్ ద దెన్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఈ లేబర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ వీటికి మంత్రి అప్పుడు కింజర పచ్చెన్నాయుడు గారు ఆన్ నామినేషన్ బేసిస్ వితౌట్ కాలింగ్ ఫర్ ఓపెన్ టెండర్స్ అది ఆరోపణ సో అచ్చెన్నాయుడు గారు లెటర్ రాశారని చెప్పి డాక్టర్ సి రమేష్ కుమార్ ఐఎంఎస్ డైరెక్టర్ అప్పట్లో డైరెక్టర్ గా ఉన్న ఆయన ఈ టెలి హెల్త్ సర్వీసెస్ తోటి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఎంఓయు దాని ప్రకారం ఏంటి ఈ టెలి హెల్త్ సర్వీసెస్ అంటే ఫోన్ ద్వారా వైద్య సహాయం అందిస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఫోన్ కాల్ కి ఇంత అమౌంట్ పే చేయాలి ఎంత అమౌంట్ అంటే ఒక ఫోన్ కాల్ కి రూపాయి ఎనభై పైసలు రెండవది ఏంటంటే ఈసీజీ సర్వీసెస్ కూడా వాళ్ళకి అప్ చెప్పారు ఎవరైనా కావాలంటే వెళ్ళి ఈసీజీ సర్వీ చేస్తారు చేసినందుకు గాను ఈసీజీకి పర్ ఈసీజీ నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు వాళ్ళకి చెల్లించేట్టుగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఇక్కడ ఆరోపణలు ఏంటంటే మళ్ళీ రూపాయి ఎనభై పైసలు ప్రతి కాల్కి అని చెప్పారు కదా అయితే వీళ్ళు వైద్య సహాయం అందించకుండానే కాల్లో ఏమి చెప్పకుండానే కన్సల్టేషన్ లేకుండానే కాళ్ళు వస్తే చాలు దానికి వీళ్ళు బిల్ వేశారు అనేది ఒక ఆరోపణ రెండో ఆరోపణ ఏంటంటే తెలంగాణ నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ కాల్స్ వచ్చినాయి వాటికి కూడా వీళ్ళు వేసుకున్నారు ఏపీలోనే కాదు బయట నుంచి వచ్చినటువంటి కాల్స్ అంటే వాళ్లే చేయించారనో అటువంటిది ఏదో ఒక ఆరోపణ మూడో ఆరోపణ ఏంటంటే నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు పెట్టారు ప్రతి ఈసీజీకి కానీ వాస్తవంగా ఈసీజీ రెండు వందల రూపాయలే అన్నారు మరి ఆ లెక్క ఏంటో తెలియదు ఈసీజీ రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల నుంచి ఆరు వందల నుంచి డిపెండింగ్ ఆన్ ద హాస్పిటల్ బట్ ఎనీవే రెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే మాక్సిమం రేటు ఉన్నప్పటికీ ఈసీజీకి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు పెట్టారు అనేది ఒక ఆరోపణ ఈ మూడు ఆరోపణలు ఈ టెలి హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీద చేశారు వీళ్ళు ఎంత పే చేశారు మొత్తం ఈ నాలుగేళ్లలో వాళ్ళు పే చేసిన అమౌంట్ ఏంటి అంటే నాలుగు కోట్ల పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఈ టోల్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ అంటే ఫోన్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ టోల్ ఫ్రీ ఎవరైనా ఫోన్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి కన్సల్టేషన్ వస్తుంది ఫోన్ లో దానికి వాళ్ళు పే చేసింది నాలుగు కోట్ల పదిహేను లక్షల రూపాయలు అలాగే ఈసీజీ సర్వీసెస్ కూడా ఇంకో కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఉన్నది కాబట్టి దీనికి వాళ్ళు పే చేసింది మూడు కోట్ల ఎనభై ఒక్క లక్షల రూపాయలు కాబట్టి టోల్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ కి నాలుగు కోట్ల పదిహేను లక్షలు ఈసీజీ సర్వీసెస్ కి మూడు కోట్ల ఎనభై ఒక్క లక్షలు మొత్తంగా కలిపి చూస్తే మనం ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షలు అవుతుంది కాబట్టి ఈ టెలి హెల్త్ సర్వీసెస్ అనే సంస్థకి అచ్చెనాయుడు గారు లేఖ రాస్తే నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇచ్చినటువంటి ఈ సంస్థకి మొత్తంగా కాంట్రాక్ట్ కింద జరిగిన పేమెంట్ ఏంటంటే ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలు అంటే అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద ఇప్పుడు కేసు కానివ్వండి ఆరోపణలు కానివ్వండి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు ఈ కేసు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలకి సంబంధించింది మాత్రమే ఇది మొత్తం ఏదైతే నూట యాభై ఒక్క కోట్లు అని చెప్పారు అది అచ్చెన్నాయుడు గారి పేరు గానీ పాత్ర గానీ ఏమి లేదు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అది డైరెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఈ ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలకు సంబంధించి ఈ మొత్తం ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల పేమెంట్ అక్రమం అంటానికి కూడా వీల్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు
ఆయన అరెస్ట్ చేయడానికి ఏసీబీ ఇవాళ కారణంగా చూపించిన కారణం ఇదే మొత్తం నూట యాభై ఒక్క కోట్లు కాదు ఇందులో డైరెక్టర్లు వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఏసీబీ వాళ్ళు ఇవాళ ఉదయం పెట్టినటువంటి ప్రెస్ మీట్లు దాదాపు అరడజన మందికి పైగా మేము అరెస్ట్ చేసాం ఉన్నారు అందులో ఈ రమేష్ కుమార్ గారు కూడా ఉన్నారు మరొక డైరెక్టర్ కూడా చేసామన్నారు అలాగే మిగతా వేరే స్టాఫ్ను కూడా చేసామని చెప్పారు ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది కాబట్టి కానీ అచ్చెన్నాయుడు గారికి సంబంధించి మాత్రం ఈ ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయలు టెలీ హెల్త్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టుగా మనకి దీన్ని బట్టి తెలుస్తోంది అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఒకటి టెలీ హెల్త్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి మాత్రమే అచ్చెన్నాయుడు గారి పాత్ర ఉన్నదని స్వయంగా విజిలెన్స్ అట్లాగనే ఏసీబీ చెప్తోంది దాని బేసిస్ మీద మాత్రమే వీళ్ళు ప్రొసీడ్ అయ్యాలి దీని ప్రకారం మిగతా వాటిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టుగా చెప్పడం లేదు రెండు ఇప్పుడు మంత్రి గారు లేఖ రాయటం అనేది తప్ప లేఖ రాస్తే నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇవ్వడం అనేది అది డైరెక్టర్ చేయవచ్చా డైరెక్టర్ మంత్రి మాటను కాదని ఒకవేళ మంత్రి అక్రమంగా రూల్స్ కి విరుద్ధంగా ఒక ఒక ఇచ్చారనుకోండి ఒక లెటర్ ప్రతి ఫలాన వాడిని మీరు కన్సిడర్ చేయండి తీసుకోండి కన్సిడర్ చేయండి అని కానివ్వండి లేకపోతే నేరుగా తీసుకోండి అని కానీ దానిని తప్పనిసరిగా ఉద్యోగి సెక్రటరీ కావచ్చు డైరెక్టర్ కావచ్చు తప్పనిసరిగా ఆ పని చేయాలా లేదు ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నది కాబట్టి నేను చేయనని చెప్పవచ్చా ఈ ఇందులో మంత్రి లైబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది అధికారి లైబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది అయితే ఒక ప్రశ్న రెండవది ఇది మంత్రి గారు చెప్పారు మధ్యలో మరి సెక్రటరీలు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వీళ్ళంతా ఉంటారు వాళ్ళ పాత్ర ఏంటి వాళ్ళు ఎవరి మీద జోలికి వెళ్ళాల ఇందులో సెక్రటరీ జోలికి వెళ్ళలేదు ఓన్లీ డైరెక్టర్ వరకు వెళ్ళారు వాళ్ళకి ఏమి రోల్ లేదా వాళ్ళు ఎవరు సంతకాలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదా మూడు ఇందులో ఒక లెటర్ ఇచ్చారు ఏమని ఫలానా సంస్థకి మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు అనేది ఆరోపణ అంతేగాని ఇందులో టెలీ హెల్త్ సర్వీసెస్ అక్రమాలు చేసింది అక్రమాలకు సంబంధించి ఈయనకి ఏదైనా డబ్బు అందింది ఇట్లాంటి ఆరోపణలు ఏమీ లేవు ఈ నోట్లో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కేసు కనుక చూస్తే అది ఇది పెద్ద కేసు లాగా ఏమీ లేదు ఇది అలాగని పెద్ద కేసు అయితే మాత్రమే అరెస్ట్ చేయాలా అని అంటే నిజానికి యాభై వేలు లంచం తీసుకుని అరెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇందులో ఎక్కడ అక్రమం జరిగినా సరే అరెస్టులు చేయొచ్చు లేకపోతే కేసు పెట్టవచ్చు దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి వీల్లేదు కానీ ప్రభుత్వం దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నంత పెద్ద కేసు లాగా ఇది ఏమీ లేదు వాళ్ళు నూట యాభై ఒక్క కోట్లు అని చెప్పి ఊరికినే ఏదో వాళ్ళు పై పైన లెక్కలు వేసి చెప్పారు అది కూడా ర్యాండమ్ గా అని వాళ్లే రాసుకున్నారు ర్యాండమ్ గా మేము చేసినటువంటి సర్వేనో లేకపోతే స్క్రూట్నీ అని చెప్పి ఇది ఏమి సమగ్రంగా కాంప్రహెన్సివ్ గా చేసింది కాదు ఇందులో ఏమి అక్రమాలు జరగవు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఖచ్చితంగా వీటిలో అక్రమాలు జరిగే ఉంటాయి ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉంటాయి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో జరగలేదు అని చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు కానీ ఇందులో ప్రభుత్వ స్థాయిలో పెద్ద స్థాయిలో అవినీతి చోటు చేసుకుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అట్లా చూసినప్పుడు ఇది ప్రభుత్వ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున ఇందులో అక్రమం జరి చేసినట్టుగా వాళ్లే చేయవటం లేదు మొత్తంగా ఇందులో అవినీతి జరిగింది ఈ అవినీతి అఫీషియల్ వల్ల జరిగినట్టుగానే చెప్పారు మొత్తం ఈ ఒక్క టెలీ హెల్త్ సర్వీసెస్ లో మాత్రమే ఈయన పాత్ర ఉంది అని చెప్తున్నారు దాని నేపథ్యంలో చూస్తే అరెస్ట్ చేయటం అనేది కొంచెం అది సెన్సేషనల్ కాబట్టి న్యాచురల్ గా అందరూ దీన్ని ఒక పెద్ద కేసు కింద భావిస్తారు కానీ అంత ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇందులో వీళ్ళు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం చూస్తే ఇది ఈ ఏడు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షలకు సంబంధించి మాత్రమే ఈ అచ్చెన్నాయుడు గారిని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు దాని మీద మరి కోర్టులో ఏమవుతుంది అనేది మనం చూడాలి